Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Qu'est-ce qu'Oser la reconversion C'est le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Chaque semaine, je reçois des invités de tous horizons qui ont quitté une carrière tracée et confortable pour changer de vie. Ils nous racontent comment ils ont échangé leur stress quotidien contre succès, épanouissement personnel, indépendance en choisissant de réaliser le projet qu'ils ont toujours eu au fond d'eux. Mon but, vous l'aurez compris, vous faire prendre conscience que tout est possible à qui ose et travaille. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Aline Bartoli, coach business. Vous la connaissez sans doute pour son podcast « Je peux pas, j'ai business » ou sur Instagram sous le pseudo « The Bee Boost ». Son podcast mêle conseil business et développement personnel, un sujet qui me parle, vous vous en doutez. Si vous voulez saluer Aline ou en savoir plus sur ses activités, vous pouvez la retrouver sur son blog ou sur Instagram. Je vous mettrai en tout cas tous ses contacts dans les notes de l'épisode. Aline a travaillé pendant 5 ans comme freelance pour les grandes marques de luxe en tant que retoucheuse photo, spécialisée dans la retouche de la peau pour les produits cosmétiques. Suite à une rupture amoureuse, elle décide de lancer un blog de conseils en web marketing pour se changer les idées et aider les autres. Son blog prend de l'ampleur et elle décide alors de devenir coach business sous le nom de The Bee Boost. Je vous mets dans les notes de l'épisode le lien pour rejoindre son école, la BSB Academy. Alors avec Aline, on a bien sûr évoqué le milieu particulier du luxe et de la retouche photo, la difficulté de se reconvertir quand on ne bénéficie pas du chômage, de ses conseils pour trouver des clients dans un secteur hyper concurrentiel, du syndrome de l'imposteur et de la nécessité d'arrêter de jouer petit comme elle nous dit. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Aline. Bonjour Aline, bienvenue sur le podcast Oser la reconversion. Salut Claire Vie, merci de ton invitation, je suis ravie d'être ici. Bah nous aussi, on est ravis de te recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton métier actuel Alors, actuellement, je suis coach business, donc c'est-à-dire que euh, j'accompagne les entrepreneurs et je les aide à développer leur entreprise. Euh, génial Et donc, tu as ton podcast The Bay Boost, c'est comme ça que moi, je, je t'ai connu. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ton premier métier qui n'avait rien à voir Ouais, tout à fait. Enfin, c'est vrai que... Je dois pas être la seule à passer sur ce podcast à avoir eu plein de vies avant d'avoir ma vie actuelle. Et toi non plus d'ailleurs, je, je crois. Mais euh, alors en fait, avant d'être coach business, euh, j'étais freelance. J'étais freelance dans le domaine de la retouche photo et de la photographie. Donc euh, j'avais un peu cette double vie, de double activité. J'étais d'un côté retoucheuse photo, donc c'est-à-dire que j'allais chez les grandes marques comme je sais pas moi Chanel, Dior, Yves Saint Laurent et tout, et puis je retouchais leurs images après que les photos étaient prises, avant qu'elles partent sur les écrans, les, la télé, les trucs comme ça. Donc ça c'était euh, la majeure partie de mon activité et j'adorais ça, j'étais absolument passionnée d'images, de luxe, etc. Et à côté de ça, j'étais aussi photographe, donc j'avais mon, mon petit studio photo dans lequel je faisais des, des trucs de temps en temps, mais c'était on va dire peut-être 30% de mon activité. Euh, comparé à la retouche, mais euh, voilà, j'étais dans le milieu de l'image, c'était cool. <rire> et euh, donc, tu étais déjà freelance, en fait, c'est pas possible de le faire en salarié ou c'était un choix Alors, franchement, c'était un choix parce que j'ai jamais voulu être salarié. J'ai eu deux, alors ça c'est la, la petite chose, de, la, ta petite exclusivité, mais j'ai eu deux euh, micro-passages en salariat qui ont duré respectivement six mois et deux mois. <rire> <rire> pas très long. Euh, alors la, la première fois que j'étais salariée, c'était juste à la fin de mes études quand j'ai décidé que je voulais être freelance. J'avais pas d'argent et mes parents m'avaient toujours dit, ben le jour où tu termines tes études, ben, tu te débrouilles quoi au niveau financier. Donc j'ai travaillé six mois comme caissière. Donc là j'étais salariée euh, à monoprix, si tu veux tout savoir, pour mettre suffisamment d'argent de côté pour me lancer. Donc là c'était juste en fait pour le côté financier. Et ensuite, quand j'étais retoucheuse photo, donc j'étais freelance pendant trois ans, et au cours de ma quatrième année, j'ai commencé à bosser dans une agence qui était top, et j'adorais l'équipe, j'adorais les projets, j'adorais euh, tout. Et en fait, ils m'ont fait une proposition de salariat. Et j'étais tellement contente d'être là-bas que j'ai accepté. Mais sauf que c'est là où je ne suis même pas allée à la fin de ma passe d'essai, en fait. Au bout de deux mois, j'ai fait « Oups, non, ça va pas le faire <rire> ». Et donc, j'ai lâché avant la fin de ma passe d'essai, et puis je me suis remise en freelance, quoi. Mais c'est dingue, parce que du coup, tu connaissais déjà… Euh... Bah, tu, tu connaissais déjà là où tu allais travailler et c'est quoi que tu n'as pas supporté euh, en tant que salarié C'est clairement le côté métro, boulot, dodo, machine à café. Euh, avoir la... En fait, c'est ce côté routine et je me suis sentie, mais... Alors pourtant, mais c'est dingue parce que cette agence-là, ça faisait genre quasiment quatre mois que j'ai travaillé presque à temps plein mmh. avant de passer salarié. Donc en fait, ça change... sur le papier, ça ne changeait rien. À part le fait que du coup j'allais toucher un salaire plutôt confortable et tout, mais je sais pas, je me suis sentie enfermée, mise dans une boîte. Euh, J'ai l'impression qu'on me coupait toutes mes perspectives d'avenir et tout. Donc j'ai fait oh là 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 on arrête tout. 
L'angoisse, quoi. Ah non, mais l'angoisse, c'est vrai que du coup, ça a tellement duré peu de temps que j'en parle quasiment pas, mais il y a eu ce truc-là où... Euh... En fait, pour la petite histoire, j'avais même pas signé mon contrat, en fait. Il m'avait <rire> donné mon contrat, et il m'avait dit, il faut que tu le signes, et moi, je procrastinais à fond dessus, puis jusqu'au jour où ils m'ont dit, Aline, ça fait un mois et demi, il faudrait que tu signes ton contrat avant la fin de la période d'essai, quand même, tu vois. Et là, je fais... Non, on va arrêter, hein. <rire> Pour te dire, même moi, j'arrivais pas à signer ce foutu contrat, quoi. <rire> et ça, tu penses que ça, ça vient d'où, euh, cet amour euh, bah, de l'entrepreneuriat euh, Alors, clairement de mon éducation, parce que du coup, j'ai grandi avec un papa entrepreneur et une mère euh, salariée. Donc, euh, on m'a toujours proposé les deux, on m'a toujours dit, t'as le choix. Et, euh, mais depuis que je suis petite, moi, j'étais toujours en mode... Enfin, euh, tu sais, quand la maîtresse, elle te pose la question, euh, qu'est-ce que tu vas faire plus tard Et tout le monde dit, je vais être maîtresse. À ce moment-là, moi, j'étais, je vais être chef d'entreprise. <rire> je savais pas laquelle, je savais pas pourquoi ni comment, mais je savais que je voulais être chef d'entreprise. Donc, en fait, je me suis jamais posé la question d'être vraiment salarié, en fait. Et tu vois, les rares fois où ça s'est présenté à moi, c'était l'horreur, c'était le cauchemar. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton métier de retoucheuse photo, euh, post-prod euh, bah, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça euh, Et puis, comment c'était, en fait, comme métier C'est un métier qu'on connaît pas trop. Donc... Ouais, oui, puis c'est... Alors, j'en dis, c'est un métier qui a mauvaise presse, mais à raison aussi, parce qu'on est dans la manipulation de l'image, etc. Euh, alors, comment est-ce que j'ai découvert ça J'ai été passionnée de photos depuis, à peu près depuis que j'ai eu mon bac. Donc, à 17 ans, j'ai eu mon premier appareil photo, parce que je voulais essayer un truc... Euh, déjà, je voulais exprimer ma créativité intérieure, tu comprends Alors, <rire> j'aurais pu essayer, je sais pas, le tricot, la musique, mais j'ai décidé la photo. Et en fait, je me suis mise, j'ai adoré ça. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos pendant, tout mes, pendant euh, toutes mes études. Et euh, j'ai commencé à gagner un peu d'argent avec, j'étais spécialisée dans le portrait, des choses comme ça. Et en fait, à la fin de mes études, je savais pas quoi faire. Enfin, j'ai lâché mes études, en fait, et je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre un rêve de gamine qui était d'aller à New York. Donc, je suis partie à New York avec mon petit sac à dos en mode « Ouh, j'ai trouvé un stage ». Et en fait, là-bas, j'ai été embauchée dans un magazine de mode comme retoucheuse photo. Mais pareil, moi, j'ai douté de rien. J'ai vu « On recherche une retoucheuse photo, il faut maîtriser Photoshop ». Et moi, je maîtrisais un petit peu Photoshop avec... Euh, mes trucs de photos de bidouillage, là. Donc, moi, avec toute ma grande naïveté, j'aurais dit, ouais, moi, je maîtrise Photoshop, tu parles que dalle. Et du coup, je suis arrivée dans ce magazine-là et je me suis, en fait, formée sur le terrain à la retouche photo et j'ai adoré ça, en fait. Je me suis rendue compte que j'adorais encore plus le côté euh, travailler sur l'image, retoucher l'image, que même le côté prise de vue. Et en rentrant en France, je me suis dit, bah je vais essayer de faire ça. Et en fait, je me suis euh, lancée là-dedans et c'est un métier en fait qui est... il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait donc il y a enfin qui le fait bien en tout cas et surtout moi j'étais spécialisée enfin j'étais nichée du coup vraiment dans un domaine très particulier qui est la retouche dans tout ce qui est la cosmétique la peau euh, les corps les trucs comme ça et ça c'est quelque chose en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce que un c'est hyper technique il faut avoir un très 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 bon œil et deux c'est extrêmement long donc il faut avoir une patience et minutie c'est de l'orfèvrerie en fait parce que je rigole pas il faut retoucher port par port ouais. donc il n'y a pas de secret. Et donc, en fait, les gens, ils n'ont pas la patience de faire ça. Et euh, moi, j'étais une des seules qui ne le faisait pas trop mal. Et donc, du coup, <rire> c'est comme ça que j'ai pu commencer à travailler avec des grosses marques, des choses comme ça. Et euh, comment tu avais décidé de lâcher tes études et de enfin, euh, et partir à New York Tu avais ton, 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 ton boulot avant de partir ou tu l'as trouvé euh, sur place J'ai essayé de le trouver avant de partir, mais je n'y suis pas arrivée. En fait, c'est là où j'étais avec mon fameux classeur Excel avec 500 contacts euh, <rire> et où j'envoyais des mails à tout le monde et je me faisais envoyer chier, mais genre, comment vous avez eu cette adresse mail et tout et euh, non, non, j'ai pas, pas trouvé à distance, donc en fait, je suis partie sur place en me disant, bah écoute, j'ai tapé à toutes les portes, hein, euh, faute d'eux. Et, euh, et en fait, en tapant à toutes les portes et en répondant à des annonces, mais c'est tout court, hein, c'était une annonce que j'avais vue sur Craigslist, donc qui est l'espèce de Le Bon Coin local. Ouais. Et, euh, et en répondant à l'annonce, j'ai eu un job, un, une interview et voilà. Quoi. Et donc, en rentrant, donc tu fais ça, euh, pendant combien de temps alors Alors, la retouche photo, j'ai fait ça pendant six ans. Ah ouais, quand même. Mm -mm. Ça te plaisait, du coup euh... J'adorais. Comment t'as as décidé de, de changer, alors Alors, ça, ça a été aussi une grosse... Euh... <rire> j'ai suivi le flow, on va dire. En fait, j'ai pas décidé consciemment un jour de changer. C'est juste que, euh, bah, tu sais, quand t'es freelance, bah, t'as des périodes où t'enchaînes des missions très denses, puis t'as des périodes un peu de creux. Et moi, j'aimais mes périodes de creux aussi. Sauf que j'ai eu un moment, une période de creux, c'était en juillet 2018, et euh, pendant un mois, j'avais pas de mission, mais j'avais pas forcément envie d'en prendre non plus parce que je, ça me permettait de souffler après avoir terminé un gros projet et tout. Sauf que bah, j'avais pas trop quoi faire, fallait bien m'occuper. Donc euh, un, un jour, je me suis levée et, et euh, je me suis dit bah, je vais aller euh, me former à la chambre des métiers euh, 
pour mes studios photos à côté, mes trucs comme ça. Donc, j'ai choisi une formation à la chambre de métier qui s'appelait... Euh, C'était quoi euh, Se servir du digital pour euh, trouver des clients, des trucs comme ça. Tu vois, un truc un peu comme ça. Et moi, j'étais en mode, ouais, ça a l'air cool. Je connaissais rien, rien, rien euh, au web marketing à l'époque. J'y vais, donc euh, j'arrive, chambre de métier, petite salle de classe. On était 15 personnes avec le prof et tout. Euh, et en fait, c'était tellement pourri. Mais tellement pourri. Enfin, c'était censé être un truc quand même, genre un truc pour développer son entreprise avec du digital, quoi. Donc, tu es quand même censé déjà maîtriser un peu le digital. Et j'étais dans, dans, dans un endroit où tous les conseils qu'on nous donnait, c'était des conseils, mais genre, même moi, je savais que c'était daté, tu vois. Mais moi qui utilisais juste Instagram pour poster des photos de ma salade, je savais que c'était daté. Et les autres, ils n'avaient même pas créé de compte Instagram. Donc, en fait, je, me, en fait, euh, je te fais euh, le raccourci, mais je me suis vraiment retrouvée en train de faire le cours limite à la place du prof. Et je circulais entre les tables en aidant les gens à créer leur compte Twitter et le compte Instagram, en leur expliquant comment marcher les hashtags et tout, tu vois. Enfin, alors que même moi, à l'époque, j'y connaissais rien. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, mais alors, j'ai clairement perdu mon temps, même si j'ai rencontré des gens sympas. Je me suis dit, bah, écoute, Aline, t'as à peu près trois semaines de libre devant toi sert toi en pour euh, aider les gens. Je me suis dit, ah, oh, bah cool, je vais créer un blog et sur ce blog, eh ben, je vais donner des conseils aux autres sur comment créer un compte Instagram et comment euh, communiquer sur le digital pour trouver des clients parce que moi, j'ai pas de souci à faire ça. Et du coup, je pensais à l'époque être la seule à avoir ce genre d'idée du haut de ma grande naïveté parce que j'avais pas du tout regardé si un truc qui existait déjà. Mais tant mieux parce que si ça se trouve, si j'avais fait une petite euh, micro-étude de marché, si ça se trouve, j'aurais jamais lancé ce projet-là parce que je me suis dit, bah non, en fait, ça existe déjà. Donc, j'ai créé un blog. Je savais pas comment l'appeler, donc euh, au début je voulais l'appeler le blog booster, booster mais euh, c'était déjà pris, donc le blog boost c'était déjà pris, en fait en faisant des contractions ça devenait The Bee Boost donc je dis ok, bon Bee Boost c'est pas mal et tout, je réserve le nom de domaine je crée mon blog dans la nuit, le lendemain j'avais déjà publié deux articles, et puis j'ai commencé à, à écrire un petit article par semaine et tout euh, avec mes petits conseils, et puis euh, une chose en entraînant une autre quand t'es un thème, t'as le goût du challenge bah, maintenant que tu as un blog, tu veux savoir le, comment le développer. Donc, tu vas sur Google et tu tapes « Comment faire connaître son blog ?» Et là, tu tombes dans un truc merveilleux qui s'appelle le web marketing, la formation en ligne, l'accompagnement en ligne, des choses comme ça. Et je me suis très, très, très vite prise au jeu. Et du coup, c'est devenu un side project, en fait, en quelques semaines seulement. Quoi. Et à l'origine, tu n'avais pas forcément l'idée de le monétiser. C'était plus pour… Absolument euh... pas. Mais alors, jamais de la vie, tu vois c'est rigolo. Alors, comment euh, t'es passé de, enfin, comment tu l'as professionnalisé ce, ce projet euh, Bah, c'est en fait, c'est vraiment venu au fur et à mesure. J'ai, je commençais à, à publier mes articles. Du coup, j'avais fait des recherches. Je, je mettais des trucs en place pour me faire un peu connaître parce que je dis bon, on, on a tous envie que même si c'est juste pour le plaisir, on veut quand même avoir un peu, bah, on veut des likes, on veut des commentaires et tout. Donc moi, je voulais des likes et des commentaires. Je faisais ce qu'il fallait pour. Euh, pour. Et en faisant des recherches, du coup, je commençais à écouter des podcasts. Puis dans les podcasts, je commençais à entendre parler de formation en ligne. C'est quoi la formation en ligne Et je me rends compte, en fait, je connaissais déjà parce que euh, j'ai suivi des formations en ligne pour me former à la retouche photo. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'école de retouche photo en soi euh, en France, ni, ni même euh, aux États-Unis. Par contre, il y a des euh, grands retoucheurs qui ont sorti des formations en retouche photo. Mais bon, c'est à l'ancienne, hein, les vieilles formations en ligne à l'ancienne. Mais j'en avais déjà suivi. C'est comme ça que j'ai appris mes trucs. Donc je me dis ah ouais, mais je savais pas que je pouvais faire ça moi aussi. Donc je dis bon, bah, on va tester. Et comme j'avais testé Pinterest. Euh, pour faire connaître mon blog et que ça avait cartonné, je me suis dit, bah je sais faire, je peux l'apprendre, je vais créer une formation sur Pinterest. Et donc, trois mois après avoir créé mon blog, j'ai lancé ma première formation. Donc, euh, j'ai créé la formation, euh, j'ai envoyé deux, trois mails à ma liste email parce que j'avais commencé à créer une liste email et puis ça a commencé à se vendre. Et puis là, tu vois, tu fais ton premier lancement puis en une semaine, tu te fais 3000 euros et là, tu fais, oh, mais en fait, c'est possible de gagner de l'argent avec un blog, tu vois. <rire> là, c'était la révélation. Je me suis dit, mais c'est trop cool et j'ai continué vraiment à me prendre au jeu. Quelques mois après, j'ai lancé ma deuxième formation et là, j'étais en mode, mais en fait, en fait, c'est pas mal ce qui se passe. Et à ce moment-là, comme par hasard, je commençais à avoir euh, un petit truc qui me titillait en arrière euh, en arrière du crâne, là. Enfin, oh, je sais pas si ça se dit pas arrière du crâne, mais bref. En arrière-pensée, pardon, voilà, c'est ça que je te dis. Je en une petite voix, une petite voix, quoi. <rire> voilà, une petite voix qui a commencé à se réveiller en disant, mais ça, c'est trop cool, la ligne, parce que t'aides des gens en t'éclatant. Et en plus, je commençais à en avoir un petit peu, alors pas marre de la retouche photo parce que j'adore, mais franchement, j'adore ça même encore aujourd'hui. Mais j'étais un peu titillée sur le côté éthique par rapport à ce que je faisais. Tu vois, typiquement, quand tu vois une pub, euh, les magnifiques pubs Dior où tu as une nana euh, qui est un peu en train de sauter avec un sac à main et puis elle est en mouvement ou galerie à faillite et tout, je peux te garantir que c'est pas les mêmes photos. Les bras viennent d'une photo, les jambes viennent d'une photo et la tête vient d'une troisième photo et voire même des fois, c'est pas la même mannequin. Tu vois, et ça... 
c'est le genre de truc en disant bah c'est quand même bête de véhiculer ce genre d'image, ce genre de message. Et même si c'est très rigolo de faire tes assemblages entre les jambes du nana et les bras de l'autre, le message derrière est un peu bof. Et de toute ma carrière de retouche aux photos, j'ai travaillé que avec une marque qui respectait un petit peu ça. C'était, euh, je, je leur fais, je leur rends hommage parce que ça vaut le coup de le dire. Mais tu vois, Yves Rocher, pour le coup, Yves Rocher, t'as interdiction de retoucher la peau, de corriger, genre les vergetures, la, les, les trucs. T'es juste en train, t'as juste le droit d'enlever des poussières si t'as une poussière qui passait pendant le, la photo ou qui n'était pas, qui appartient pas au corps humain, quoi, tu vois. Mais tu faisais quoi comme euh, travail du coup sur ces photos si Qu'est-ce que tu retouches quand t'as rien le droit de retoucher, en fait bah, En fait, c'est ça, c'est genre, euh, t'as toujours des poussières ou euh, genre un brin d'herbe qui est pas assez droit, une fleur, euh, il faut changer la couleur, puis après, ouais. c'est surtout de la couleur euh, et tout. Euh... D'accord. Voilà. Mais oui, effectivement, on n'avait pas le droit de retoucher la peau. Et, euh, et c'est marrant parce que bah, moi, te bah, de connaissant euh, bah, de ton podcast et euh, euh, te suivant, je, je trouve que retoucher de photos, ça ne te correspond pas du tout, parce que j'imagine un métier où tu es dans ton bureau toute la journée sur ton ordinateur sans parler à personne. Euh, Est-ce que es, tu penses que tu t'es devenu extraverti en faisant ce blog ou c'est Est-ce que tu as changé grâce à ton blog ou c'est quelque chose qui pouvait te frustrer Alors j'ai <rire> oui, <rire> je suis devenue schizophrène. <rire> non, 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 mais c'est vrai que il s'est passé pardon, il s'est passé plein de trucs, mais euh, j'étais hyper toute ma vie j'étais hyper introvertie. Enfin on va dire de de mes 10 ans à mes 25 ans. Et c'est quand j'ai créé Bibous que je suis devenue extravertie. Mais il y a eu ça qui a beaucoup joué parce que j'ai pu m'affirmer. Et il y a eu le fait que j'ai vécu une rupture amoureuse au même, au même moment en fait que j'ai créé le blog et qui a fait que j'ai pu aussi euh, m'assumer de devenir pleinement moi-même alors qu'avant je me sentais long story short mais je me sentais un peu enfermée dans un, dans un moule avec euh, cette relation-là. Ouais, du coup c'est marrant parce qu'un euh, précédent invité, c'est pareil, il a décidé de changer de vie euh, suite à une rupture amoureuse. Donc, comme quoi, en fait, ça permet de mettre un peu à place, poser des questions, bah, qui je suis, euh, ma vie, euh, et puis aussi de se recentrer sur soi, parce que finalement, quand tu es dans une relation, ça prend ça. beaucoup de temps. Euh, tu as énormément de temps, en fait. À... Donc, c'est un peu ça, la naissance de, de ton blog aussi bah, Le blog, il est, il est né à, juste avant ma rupture. Mais euh, ouais, clairement, je pense que c'était un petit peu un tout, mais qui m'a vraiment permis de... Euh... Ouais, en fait, de prendre le temps d'être seule avec moi-même et de me dire... Qui est-ce que t'es vraiment Parce que, enfin, c'est pour être petite avec d'autres personnes, mais moi, j'ai enchaîné les relations amoureuses. J'ai pas été célibataire plus d'un mois dans ma vie entre mes 14 ans et mes 25 ans, tu vois. Donc, en fait, j'avais jamais eu pris le temps d'être toute seule avec moi-même et de me dire, mais qui, qui est-ce que tu veux être en tant que personne Et c'est qui Aline Et ça, j'ai pu le faire du coup après cette rupture-là. Puis, comme il y avait Zobibou, ça a été pour moi un moyen de m'exprimer. Et j'ai pas décidé de devenir extravertie, en fait, mais je me suis autorisée à, à l'être. Oui, t'es devenue toi-même. C'est ça. Et, euh, et justement, euh, je voulais te poser une question par rapport à, bah, au métier de coach et à tes formations, qui en plus, je pense, te parlera beaucoup. Euh, souvent, en fait, on ne se rend pas compte, mais on sait énormément de choses. Et donc, on pourrait créer des formations potentiellement sur euh, plein de choses et tout le monde. Tout à fait. Mais euh, comment se sentir légitime euh, Parce que euh, souvent, on ne se rend pas compte qu'on sait tout ça. Donc, comment tu... tu t'arrives à passer le cap et dire « Ah oui, je suis légitime, j'en sais assez pour créer ma formation. » Alors, c'est une question qu'on me pose beaucoup et c'est même pareil que quand on veut se mettre à son compte, tu vois, même en tant que freelance, même en tant qu'entrepreneur en ligne ou quoi. Moi, je dis toujours, en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être un gros expert ou d'en savoir plus que tout le monde. Il faut juste que tu en saches, je dis toujours 10% de plus que les personnes à qui tu veux apprendre un truc, tu vois. Il suffit d'avoir ces 10%-là, puis en leur enseignant des 10%, tu vas faire le chemin sur 10% supplémentaire que tu vas à nouveau pouvoir enseigner, etc., etc. Donc, il suffit que toi, tu sois arrivé à faire un truc que les autres cherchent à faire aussi. Mais ça peut être juste, par exemple, moi, je, je, je suis arrivé à perdre un kilo en une semaine. On s'en fout, tu vois, c'est pas non plus la perte de poids du siècle, mais tu peux aider les gens qui veulent aussi perdre un kilo par semaine. D'accord. Et, euh, et comment tu t'es formé Est-ce que tu aurais des ouvrages à recommander, des podcasts euh... Euh, sur à la fois le métier de coaching et à la fois euh, le web marketing Alors, en web marketing, euh, j'ai écouté énormément de podcasts. J'ai commencé, et c'est d'ailleurs ceux-là qui m'ont donné envie de créer ma première formation en ligne, avec les podcasts à l'époque de Antoine BM. Donc aujourd'hui, il fait ouais. plus, euh, aujourd il fait plus de podcasts, il écrit des mails, enfin il change régulièrement de format. Mais c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me lancer, qui m'a donné les premières bases en web marketing. J'ai acheté quelques formations chez lui aussi. Et après, euh, au fur et à mesure, euh, dès que j'avais un besoin spécifique, en fait, j'ai acheté une formation. Donc quand j'avais besoin de créer une formation, j'ai acheté une formation pour euh, créer une formation. Quand j'avais besoin, euh, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre 
En fait, parce que j'en ai pas acheté non plus des, des milliers de dessins, des formations. Quand j'ai besoin de créer un business en ligne, quand j'ai voulu être très sérieuse par rapport à mes boosts, et eh ben, j'ai acheté une formation sur le business en ligne, tu vois. Bah, et pour le, tout le côté coaching, là, pour le coup, euh, je suis, et je suis encore à l'école, <rire> j'ai intégré une école de coaching avec un cursus en ligne qui est une école québécoise, qui s'appelle Coaching de gestion. Oui, ça, j'ai vu. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir une certification en tant que coach pour être coach euh, bah en fait ça dépend qu'est-ce que tu entends par coach tu vois c'est tout toute cette histoire que aujourd'hui les gens appellent coach quelqu'un qui va t'apprendre à faire quelque chose euh, par exemple coach Instagram quelqu'un qui va t'apprendre à maîtriser Instagram sauf que la vraie définition du coaching c'est pas vraiment ça de base donc non si tu vas apprendre aux gens à être coach Instagram enfin si tu vas apprendre aux gens à, à utiliser Instagram t'as pas besoin d'être certifié coach même si tu vas tomber dans une école de coaching tu vas être très surpris de ce qu'on va t'apprendre c'est pareil coach business ou coach d'affaires on t'apprend pas le business on t'apprend pas les affaires tu vois moi, dans mon école, j'apprends pas euh, comment est-ce que on, on trouve des clients. J'apprends des outils d'accompagnement sur comment est-ce que je peux accompagner l'humain, tout simplement. Donc, je pense pas qu'il faille être certifié pour euh, pour être coach euh, X ou Y. Par contre, je pense que arriver à un certain niveau, il faut être euh, formé au minimum au coaching. Encore une fois, parce que c'est une méthode d'accompagnement et on n'est pas des gourous, on n'est pas non plus des professeurs d'école, on n'est pas. Euh, notre but, c'est d'autonomiser notre client pour qu'après il n'ait plus besoin de nous mais ça ça ne s'improvise pas d'accord et euh, ça c'est plus une demande de la part de tes clients ou toi tu as eu ce besoin là non en fait c'est moi qui ai, qui ai vraiment eu ce besoin parce que j'ai commencé à coacher en fait à accompagner des copines des choses comme ça qui voulaient monter leur business ou développer leur business pour me faire un peu les armes et je me suis rendu compte et c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure avant de commencer à enregistrer que tu, très 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 vite tu commences à toucher des peurs tu vois, euh, les peurs de se lancer, les peurs de ne pas être légitime, la peur avec le regard de l'autre. Et je trouve que quand tu accompagnes l'humain sur ce côté très personnel, voire même quasiment psychologique et tout, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et je trouve que c'est là où la frontière entre... Enfin, on est tous animés de bonnes intentions, mais tu peux très vite tomber dans la codépendance, dans la manipulation, dans... Euh, c'est ça, euh, le, la dépendance affective de ton coaché vers toi qui après ne peut plus se passer toi et tout je me sentais pas en fait suffisamment armée pour accompagner de manière suffisamment efficace l'être humain en face de moi. Donc je me suis dit j'ai besoin là de me former à ça donc c'est pour ça que j'ai décidé d'entamer ce cursus. Et euh, c'est euh, c'est un c'est une formation pour euh, tout type de coach euh, parce que tu as tu as un gros volet psychologique de, de ce que tu dis. En fait, le coaching, c'est comment est-ce que on aide quelqu'un à atteindre ses objectifs. Mais le coach, c'est pas quelqu'un qui va te dire quoi faire, c'est pas genre un coach sportif, mais vraiment il va t'aider à trouver les bonnes pistes pour toi, il va te poser les bonnes questions qui vont enchaîner les bonnes réflexions. C'est c'est clairement ça, c'est l'art de poser des questions quoi quand tu es coach. Et euh, alors, du coup, les outils de coaching, ça s'applique à n'importe quel type de coach, sauf que moi, et pourquoi j'ai choisi cette école-là, euh, c'est qu'elle est orientée sur le coaching de leader, le coaching d'affaires, le coaching de gestionnaire d'entreprise, etc. Donc en fait, tous les outils qu'on voit, on les voit dans ce contexte-là, avec des cas pratiques dans, ce, dans cet univers-là. D'accord. Et euh, bon, du coup, on a fait un petit saut dans le temps, mais euh, est-ce que tu peux juste rappeler, euh, donc là, euh, tu es en train de, de lancer tes premières formations, euh, comment ouais. tu deviens coach et comment tu quittes totalement ton métier de retoucheuse euh, photo Ok, alors du coup, juillet 2018, je me lance, enfin, euh, je crée The Bee Boost. Euh, hiver 2018-2019, je lance mes deux premières formations en ligne. Et en avril 2019, euh, ah, je vais te raconter l'histoire parce que c'est drôle. <rire> en avril 2019, un soir, j'étais sur mon lit, sur, tu m'imagines à plat ventre et tout en pyjama avec mon téléphone et tout, j'étais sur Instagram en train de scroller comme on fait tous, et là je vois, euh, petit truc, Franck Nicolas est en direct, je ne sais pas qui est Franck Nicolas et tout, je clique, je ne sais pas pourquoi, je regarde le direct et là je me retrouve face à un mec qui me botte les fesses, comme Jaja, euh, en, en mode leadership, développement personnel et tout, et je me dis « ah c'est trop cool », et il parlait d'un séminaire qui s'appelait euh, le Weekend Spark pendant son truc, donc son séminaire à lui, je vais voir la page, je lis la page de vente, ça a l'air trop cool. Le truc coûte 1500 balles. Je ne sais pas pourquoi, Clairly. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai booké une place, tu vois. Je ne connaissais pas ce mec. C'était la première fois que j'entendais parler de ma vie. Euh, je n'ai jamais fait de séminaire de développement personnel. Je pensais même pas en avoir besoin. Mais il s'est passé un truc que je n'explique pas. Et du coup, j'ai booké euh, un ticket. Enfin, même deux tickets, parce que c'était un acheté, un offert. Donc, j'ai emmené une copine en mode, viens, je veux pas y aller toute seule, tu vois, euh, pour aller dans un séminaire de développement personnel. À ce moment-là de ma vie, je m'étais dit, Bibou, ça commence à bien se développer. Peut-être que en 2020 ou 2021, je pourrais envisager de passer à temps plein dessus, tu vois. Fin avril 2019, je me pointe à ce séminaire. Je me fais botter le cul comme jamais. Euh, 
euh, 1er mai 2000, euh, 2019, donc quelques jours après, j'arrête la revue auto, je me mets à temps plein sur Biboost. Et en fait, euh, clairement, c'est grâce à ce séminaire que j'ai appelé tous mes clients et je leur ai dit à la fin du mois de mai, j'arrête. Et euh, qu'est-ce qu'il a pu te dire qui t'a fait sauter le pas ben, Franchement, en fait, je, je, je ne sais pas. Ce n'est pas une phrase en particulier, mais c'est toute l'énergie du week-end qui était vraiment en mode... Enfin, je crois que vraiment, c'est le genre de phrase moi, qui marche bien avec moi, c'est quand on me dit qu'il faut arrêter de jouer petit, à jou arrêter de jouer euh, safe, arrêter de la jouer sécurité. Et là, ça m'a un peu fait tilt et je me dis, bah oui, si j'attends 2020 ou 2021 pour... Euh, passer à temps plein sur Bipouche, je la joue carrément en sécurité. Qu'est-ce qui se passerait si je le faisais tout de suite Donc là, tu es terrorisé, tu as le ventre qui se serre rien que d'en parler ou de l'imaginer. Mais je me suis dit, allez, go, quoi, on vit qu'une qu fois. Et puis, au pire, au pire, si ça marche pas, d'ailleurs, tous mes clients m'ont dit ça, hein. « Non, mais tu sais, Aline, ça marche pas, tu nous passes un coup de fil, on te trouvera de la place et tout, machin. » Je t'en ouais, watch me. <rire> » C'est clair. On m'a dit la même chose. <rire> Ben, c'est gentil parce que toi ça te rassure et en même temps ça te pique un peu dans ton ego et tu dis quoi tu crois pas en moi c'est ça que t'es en train de me dire tu vois ouais c'est rigolo parce que j'en ai parlé avec un autre invité et que quand tu décides comme ça de changer de vie tu as vraiment la pression de la reconversion réussie oh, et ça. du coup ça te pousse encore plus à te dépasser parce que t'as tellement la jalousie des gens qui te regardent en disant ah elle va échouer de toute façon euh, elle aurait jamais dû faire ça du coup c'est très c'est difficile à, à gérer alors, je n'ai pas ressenti comme de la jalousie, mais tu sens que c'est dubitatif, en fait. Tu sens que les ouais. gens n'y croient pas. Donc... Ben, moi, j'avoue que dans mon milieu, parce que moi, j'étais avocate, c'est plus de la jalousie, parce ah, qu'il y a okay. énormément d'avocats qui sont très, très malheureux. Euh, il y a d'ailleurs des pourcentages très élevés de reconversion d'avocats dans les euh, 5 ans. Et du coup, euh, c'est un milieu très conservateur. Et donc, tu sens que, bah, en fait, ils ont envie de le faire, mais qu'ils n'osent pas, quoi. Donc là, il y avait l'envie, la jalousie de ton côté. Ouais, voilà. Et, et comment euh, ton entourage a réagi euh, à, ta, à ton changement, euh, de, bah, à, au fait que tu te lances complètement euh, bah Alors, bon, personne ne m'a dit « tu vas échouer », ça, c'est sûr. J'ai de la chance là-dessus, mais c'était très dubitatif. Enfin, ça l'était vers mes clients. Tu sais, les clients qui disent « c'est bien que tu tentes, hein, mais je te réserverai toujours une place et tout. Enfin, en mode, on se revoit dans quelques mois, tu vois. Alors, moi, j'étais en mode, non. Euh, mes amis, je crois qu'ils n'ont pas trop compris au début, mais après, ils sont un peu habitués de me voir euh, faire plein de trucs. Donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils sont juste restés curieux. Je pense que la réaction qui m'a plus surprise, c'était la réaction de ma mère, parce que mes parents m'ont toujours soutenue dans tous mes délires, en fait. Retouche photo, photo et tout, ils m'ont toujours vu faire plein de trucs. Et euh, je me rappelle que quand, euh, quand j'en avais parlé à mes parents... Et j'ai surpris une conversation que ma mère avait avec des amis dans la pièce d'à côté où elle disait « de toute façon, c'est encore qu'un feu de paille » ou un truc comme ça. Et ça, je m'en fasse, ça m'a fait mal sur le moment. J'étais en mode « bah non, tu t'es censé me soutenir quoi dans, dans ce truc-là, mais moi, je, je doute, s'il te plaît. » Enfin, surtout qu'elle me l'avait pas dit en face, en fait. Je pense que c'est ça qui m'avait vraiment... Bon, je me suis expliquée avec elle entre-temps, mais euh, je dis ça parce que des fois, elle écoute les podcasts que j'enregistre. <rire> Elle va peut-être écouter, tu vois. Mais non, non, mais je sais qu'aujourd'hui, <rire> euh, c'est ça. <rire> Aujourd'hui, elle est fière de moi. Il n'y a pas de souci, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, il y avait eu cette conversation. Où je me suis dit, bah en fait, euh, effectivement, j'avais pas conscience que je donnais cette image de sauter de projet en projet, et que aux yeux de certaines personnes, ce projet-là, ça n'était que un, enfin, euh, une saute d'humeur parmi tant d'autres, quoi. Et, euh, et donc, au moment où tu décides de te lancer, pour l'instant, tu avais, tu avais lancé que deux formations. J'avais lancé que deux formations. J'ai lancé la troisième bah, au mois de mai 2019, qui était euh, bah, ce qui d'ailleurs qui était la dernière petite formation que j'ai lancée. Et après, du coup, je me suis dit, bah, juin, juillet, août, tu vas consacrer trois mois entiers. J'avais j'avais mis suffisamment de sous de côté, trois mois entiers à préparer le démarrage à temps plein sur Zobibou. Si tu te lances officiellement en septembre 2019. En tant que coach. Du en coup. tant que coach, ouais. Et donc, j'ai passé trois mois. Bon, j'ai passé un été, hein, j'ai fait comme tout le monde, j'ai profité de la life, je bossais pas 18 heures par jour. Mais euh, j'ai passé trois mois, en fait, à préparer ce nouveau business en faisant bien les choses dans l'ordre, euh, à, à tout préparer à l'avance parce que je voulais que dès le 1er septembre, j'ai mes premiers clients, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es préparé euh, Parce que euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions parce que les, mes précédents invités, c'était surtout des gens qui étaient salariés, donc qui euh, bénéficiaient de la rupture conventionnelle et donc du chômage. Mmh. Et donc, tu es pour l'instant ma première invitée euh, qui était freelance, donc qui n'avait pas le chômage. Alors, est-ce que tu peux nous donner euh, des conseils concrets pour euh, pouvoir se lancer euh, bah, Comment se préparer et puis aussi comment avoir ses clients rapidement Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps, il faut bien payer son loyer, tout ça. Ouais, alors, bah déjà, j'avais 
anticipé, j'avais de l'argent de côté en tant que freelance, donc euh, j'ai fait mon budget en fait, j'ai dit ok, bah, je peux pendant ces trois mois, euh, si je dépense tant par mois, euh, me permettre de ne pas bosser, etc. Le deuxième truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que comme Biboost existait depuis euh, un an à ce moment-là, enfin quasiment un an, j'avais déjà commencé à construire une communauté qui me demandait des conseils, qui me demandait de l'accompagnement et tout, même si jusqu'ici je disais non, je ne suis pas coach, mais je savais qu'il y avait de la demande en fait, donc je n'étais pas non plus euh, sur, euh, complètement... Euh, aveugle sur la, la suite. Je savais qu'il allait y avoir des, des gens intéressés dès le début. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise à une table, je rigole pas, et pendant tout l'après-midi, j'ai écrit un plan d'action en disant « Ok, alors comment qu'est-ce qu'il faut pour créer un business ?» bah, Il faut faire une étude de marché, il faut définir ses offres, il faut définir ses tarifs, il faut construire une stratégie de communication, il faut construire une stratégie de prospection. Et pour chaque truc, en fait, je me suis établi un petit plan d'action que après j'ai organisé. Je dis oh, « bah, Trois mois, bah, écoute, le mois de juin, tu vas faire ci, le mois de juillet, tu vas faire ça et tout. » Et après, j'ai suivi bêtement ce plan d'action là quoi. Et pour, pour réaliser ce plan d'action, tu as, as suivi des formations aussi Alors, j'avais déjà suivi les quelques petites formations web marketing dont on avait parlé. J'avais acheté entre-temps aussi la B-School de Marie Forleo, que j'ai acheté début 2019. Donc, je l'avais déjà suivi, mais... Enfin, j'avais déjà suivi pour un autre projet, mais qui finalement a été avorté. Mais du coup, je l'ai re-suivi aussi par rapport à ça. Ça m'a beaucoup aidé, par exemple, pour la construction de la liste email, les choses comme ça. Et puis, le reste, c'était en fonction de... Franchement, je, je rigole pas. J'étais en fait, j'étais sur Pinterest parce que j'adore faire mes recherches sur Pinterest. Et dès que par exemple, il fallait faire une stratégie de prospection, je tapais prospection sur Pinterest et je disais 40 articles qui parlaient de prospection. Et en fonction des trucs que j'apprenais dans les articles, je me mettais mon petit plan d'action. Quand il fallait euh, parler d'emailing, j'allais sur Pinterest et je parlais et je tapais emailing et je disais 40 articles sur l'emailing et je me faisais mon petit plan d'action. Enfin, voilà. Ah, c'est un conseil intéressant parce que il euh, y a peu de gens qui parlent de Pinterest, donc euh, c'est bon, euh, c'est bon à savoir. Et alors, est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu as gagné tes premiers clients et quels étaient ces types de clients Est-ce qu'ils étaient gros, petits euh, Bah, je pense qu'on peut dire qu'ils étaient gros. En fait, c'est encore une fois, c'est tout est une question de vision. Mais quand j'étais en freelance, je, je gagnais très bien ma vie. Je gagnais entre 8 et 10 000 euros par mois en chiffre d'affaires. Bon, bah, dans ma poche évidemment, mais en termes de chiffre d'affaires, donc je savais que je voulais très, très vite retrouver ce niveau-là. Donc, en fait, j'avais préparé des offres d'accompagnement individuel, en plus de mes petites formations en ligne qui, commencent, qui continuent à se vendre un petit peu toutes seules. Et euh, mon but, c'est de faire 5 000 euros dès mon premier mois, en fait, dès le mois de septembre 2019, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai eu des petits clients dans le sens qui achetaient mon plus petit pack, mais j'ai aussi eu une cliente qui achetait mon pack de 20 séances de coaching qui était à 2 000 euros à l'époque. Et, euh, et du coup, voilà quoi. Génial. Et, euh, et après, comment tu t'es euh, structuré euh, Est-ce que euh, après, as, tu t'es fait une équipe pour euh, ces coachings Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, la croissance de The Bay Boost euh, Oui, c'est pas que tu le prononces comme tu veux. Pas que tu... <rire> je pense que c'est un nom que chacun a besoin de s'approprier. Je crois que je l'ai entendu à toutes les sauces et c'est correct. Il n'y a pas de problème. <rire> euh, bah, en fait, non, au niveau de la croissance... Quand ça a commencé à bien fonctionner, les coachings individuels, euh, j'ai commencé à prendre de plus en plus de clients. Et puis, dès que je commençais à être au maximum de ma capacité, j'augmentais les tarifs, puis les tarifs, puis les tarifs, puis les tarifs. Et puis après, j'ai toujours eu aussi en tête le fameux projet de créer une méga grosse formation en ligne qui, en fait, est exactement le plan d'action que moi, je me suis créé euh, quand j'ai voulu me lancer, en fait. En fait, euh, le, on parlait tout à l'heure de, de la BSB Academy, mais c'est ça, la BSB Academy, c'est le fameux plan d'action où je me suis mise sur une table et j'ai fait toutes mes recherches avec, pendant des jours et des jours et je l'ai appliqué moi quand je voulais passer à temps plein sur Abiboost. Et donc, j'avais ça en arrière-pensée. Et donc, je me suis dit, bon, Aline, tu fais des coachings individuels comme ça, tu fais ta patte, tu testes ta stratégie, tu testes ton système, tu testes ton process parce que c'est une chose que ça marche pour soi, mais il faut être sûr que ça marche sur plusieurs autres personnes avant d'avoir de, de, la prétention de vouloir l'enseigner ou quoi. Tu fais ton premier mois à 10 000 euros comme ça, après, tu es retourné à ton... Euh, à ton niveau de revenu avant et après tu travailles sur cette formation là quoi ah ouais c'est incroyable ça, ça a été euh, super rapide euh... parce que t as, t as, ton coaching tu le vendais à combien à peu près au tout début ou maintenant <rire> euh, au, au tout début alors au tout début j'avais un pack de trois séances qui était à 300 euros et un pack euh, de huit séances à 1200 et un pack de 20 à 2000 un truc comme ça et ça c'était euh, les séances c'était euh... Vraiment personnalisé ou tu faisais des cours en fait c'était euh... Non, non, c'est individuel, personnalisé. Individuel, euh... d'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la BSB Academy que tu viens de lancer euh... Ouais, bah, du coup, tu as compris, ça a été lancé ce mois-ci et c'est vraiment le projet que j'ai en tête depuis très très longtemps. Donc, c'était un vrai bonheur de pouvoir euh, créer ça. Et bah, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est le plan d'action, papa, que j'aurais aimé pouvoir acheter à l'époque, mais que, du coup, je me suis construit pour moi sur comment est-ce que tu... Euh, 
propulse en fait ton business en ligne. C'est-à-dire que je partais pas de zéro parce que j'avais déjà l'idée, j'avais déjà une base de communauté, j'avais déjà un blog, etc. Mais c'était vraiment comment est-ce que je, je genre, fais quelque chose d'hyper rentable. Et, euh, et donc, euh, c'est ce système-là, en fait, sous forme de programme en ligne, ça dure trois mois. Et euh, on a fait le premier lancement au mois de septembre. Là. Donc, ça dure trois mois et ça se passe comment C'est des cours collectifs, personnalisés Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, c'est une formation en ligne dans le sens où les modules sont préenregistrés. Donc, c'est des modules vidéo avec un, un cahier d'exercice et il y a un module par semaine. Par contre, je sais pas non plus une formation où tu es genre en totale autonomie, c'est-à-dire que j'ouvre les inscriptions une fois euh, par an. Donc, c'est pas un truc que tu peux acheter quand tu veux. Et ensuite, moi, je suis un petit peu la progression, c'est-à-dire que tous les lundis, je débloque un nouveau module. Après, je suis en live dans le groupe Facebook plus tard dans la semaine pour euh, suivre euh, les questions, pour répondre s'il y a des cas particuliers, etc. Tous les jours, je suis dans le groupe Facebook et je réponds aux questions quand il y en a, etc. Donc, euh, voilà, c'est un peu le système de faire une classe, en fait, où moi, je suis la prof et je donne, euh, je donne le, la leçon, sauf que je suis pas en live et la, la leçon est préenregistrée. Et, euh, et donc ça, ça dure trois mois et tu fais en plus tes coachings personnalisés, tu continues ça ou t'as ouais. arrêté Non, je continue mais j'ai vraiment levé le pied, je prends juste quelques rares projets à droite à gauche. Au début, c'était génial de faire des coachings individuels, j'adorais ça mais au bout d'un moment, c'est un peu tous les coachs qui vivent ça mais tu répètes toujours les mêmes choses. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit c'est plus intelligent pour moi de lancer une formation en ligne qui répète oui, oui. tout ce que je passe mon temps à répéter et à côté de continuer à accompagner des gens qui veulent aller un petit peu plus loin que ça. Quoi. Et donc, euh, j'ai cru comprendre que tu avais une équipe maintenant. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Ouais, alors, équipe, euh, tout, euh, toute proportion gardée. Mais en fait, j'ai une personne qui travaille avec moi quasiment au quotidien. Donc, c'est mon bras droit, mais elle travaille 20 heures par mois avec moi. Donc, ça fait genre 5 heures par semaine. Mais qui m'assiste sur des petits trucs où je n'ai pas le temps, où je n'ai pas la possibilité de m'en occuper. Et, euh, et puis, je pense maintenant qu'il va falloir développer l'équipe pour de bon. Je ne suis pas très euh... forte à déléguer. Je t'avoue, c'est un peu mon point faible. Je suis très solitaire comme meuf, mais là, j'arrive à un niveau où je ne peux plus faire toute seule. Quoi. Et elle, euh, comment tu choisis les missions donc, que, as, que tu lui délègues et comment tu l'as trouvée Alors, je l'ai trouvée euh, par chance. <rire> en fait, elle m'avait démarché fin 2019 parce qu'elle faisait une étude de marché avant de se lancer elle-même comme bras droit d'entrepreneur et en fait le courant était bien passé donc quand j'ai commencé à avoir besoin de quelqu'un je l'ai recontacté en priorité et ça s'est fait comme ça ah oui c'est rigolo c'est un métier qu'on enfin, je savais même pas que ça existait en fait euh... mais en fait je l'appelle comme ça la plupart des gens connaissent ce métier sous le nom d'assistante virtuelle ou un truc comme ça mais le problème c'est que la manière qu'on a développé de travailler ensemble elle fait pas de l'assistana c'est je dis par exemple euh, Sonia sur le lancement de la BSB Academy, j'ai besoin que tu me gères les affiliés, donc les partenaires, et elle gère entièrement les partenaires, mais moi, je ne contrôle pas ce qu'elle fait, tu vois. Je sais pas, je lui donne des tâches, et elle exécute les tâches parce que j'ai pas le temps de le faire, donc je lui donne carrément des... Elle est chef de projet, en fait, sur certains aspects de mon business. D'accord. Et euh, est-ce que tu, tu, à terme, tu aurais euh, l'envie de faire intervenir d'autres personnes dans, ton, dans ta BSB Academy Comment tu vois l'avenir pour euh, ta formation alors, pour la formation, clairement, j'ai déjà des petits... Euh, je vais pas trop dire là pour pas spoiler les élèves, tu vois, mais euh, j'ai déjà des petites interventions à droite à gauche. Je vais venir d'autres personnes qui enseignent des, des aspects. Euh, C'est ça ta question ouais, Si je veux j'allais faire des, intervenir des gens dans cette ouais. formation-là Ouais, je pense que je vais la développer en faisant intervenir des gens sur les, des trucs que j'ai pas forcément mis parce que je ne maîtrise pas. Et puis, le but, c'est de la relancer une fois par an, cette formation euh. Et pourquoi qu'une fois par an, vu que ça dure euh, trois mois Parce que j'ai plein d'autres projets à côté. Alors, déjà, ah. déjà parce que j'ai pas envie de, de la lancer deux à trois fois par an et de passer ma vie à faire ça, en fait, parce que je me connais, je vais vite me lasser. Euh, je préfère la faire une fois et que ce soit bien fait, d'ultra qualité, puis après, il y a tous les autres projets à euh, Biboost à développer à côté. Donc, dans trois mois, on a peut-être euh, un nouveau projet euh, qui va arriver, alors Non, ce sera pas dans trois mois, <rire> ce, sera... <rire> ce sera un petit peu plus tard, mais euh, en fait, je vais relancer la BSB, je pense, je pense, c'est pas sûr au mois d'avril, parce que j'ai très envie de la lancer tous les, tous les ans au mois d'avril, je me suis mise en tête. Euh, et après, j'aimerais bien commencer à développer tout le côté présentiel, euh, Bibouze, donc un peu les ateliers, les séminaires, les conférences, ces trucs comme ça. D'accord. Et c'est marrant, cette envie du physique qui arrive toujours à un moment donné euh, de quelque chose de plus concret, quoi. Bah, de toute façon, ça, je franchement, je t'avoue, je l'ai eu dès le début. Et c'était un gros projet pour 2020. J'avais mis plein de trucs en place, mais avec bah, la situation Covid, etc., euh, tout a été... Euh, reporté ou annulé. Bon, c'est pas grave, ça pour 2021. Euh, Est-ce que tu peux nous... Enfin, si tu devais euh, revenir en arrière et te donner un conseil, euh, quel serait-il euh, bah, Je pense que c'est le conseil qui, moi, m'a bien botté les fesses, même s'il est euh, terrorisant. C'est genre, euh, arrête de jouer petit, quoi. C'est ça. C'est faut arrêter de la jouer 
de manière sécuritaire parce que c'est le meilleur moment de, enfin c'est le meilleur moyen de passer cinq ans à faire un truc qu'on aurait pu faire en deux mois. Et donc ça, ça veut dire aussi investir, par exemple, dans, dans du marketing. Euh, c est, c est, ça, ça signifie quoi pour toi bah C'est juste, en fait, euh, bah, pas avoir, ça peut être investir, mais ça peut être aussi faire ce changement qu'on a trop peur de faire. Ou en fait, c'est se botter les fesses en disant bah go, vas-y. Et au pire quoi Bah écoute, au pire, tu prends un risque, mais c'est pas grave quoi. Enfin, c'est ça, c'est arrêter d'attendre le bon moment ou d'attendre qu'on soit sûr que ça va marcher et tout. Et euh, j'avais aussi une autre question. C'était euh... Euh, finalement, toi, tu, tu dis que c'est un milieu qui était très concurrentiel euh, et donc ça peut être une question pour tous les entrepreneurs. Comment se lancer dans un milieu qui est déjà un peu bouché et Quel conseil tu donnerais Alors, c'était ultra concurrentiel, mais je t'avoue qu'en étant photographe, je venais d'un milieu qui était aussi ultra concurrentiel, donc ce pas un truc qui me faisait peur. Je pense que aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de milieux sont dits saturés, mais que si tu es gentil, que tu fais du bon travail et que les gens t'aiment bien, déjà, tu te distingues de 95% des gens. Je, je suis désolée, mais des gens, entre, encore une fois, qui, qui sont agréables et qui font du bon travail, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Donc, être soi-même aussi, quoi, être naturel ben, Être soi-même, puis surtout, être professionnel. Et euh, j'en parle beaucoup avec, euh, avec euh, mon équipe, du coup, en ce moment, mais je pense que on arrive dans un moment où l'expérience que tu fais vivre à ton client, le professionnalisme que tu as dans tes démarches, dans ton accompagnement, le fait de toujours anticiper la petite chose en plus, c'est c'est ouais, c'est une puissance de démarquage si on peut le dire, enfin ça peut-être vraiment à te démarquer puissance 15 000 et pas juste se contenter de faire ce qu'on te dit point ou d'en faire le minimum possible parce qu'il y a des gens comme ça même dans le freelancing, même dans l'entrepreneuriat etc., qui font juste le le minimum nécessaire, très bien, mais qui cherchent pas à aller un petit peu plus loin quoi. D'accord. Et euh, alors, du coup, là, la dernière question euh, du podcast, euh, c'est quoi pour toi euh, une reconversion réussie ah, Une reconversion où tu te sens plus heureux que ce que tu l'étais avant. <rire> c'est aussi simple que ça. Et ouais. alors, est-ce que tu peux nous dire euh, où on peut te retrouver, euh, tes réseaux, euh, tout ça, donner un peu plus de détails pour les auditeurs Ouais, alors deux, deux endroits pour rester très simple. S'il y a des amateurs de podcast, sur le podcast, je peux pas, j'ai business. Donc ça, c'est le mien. Et sinon, sur mon compte Instagram, arrobasthebeboost. Merci beaucoup, Aline. Vraiment, j'ai été ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci pour tous tes conseils. Merci, Clary. C'était un bonheur. Merci de ton invitation. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Aussi, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte. C'est si vous pouvez me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis ou en parler autour de vous. Pourquoi Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et donner des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça m'aide beaucoup, merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que l'épisode vous a plu. 